。御前四品带刀护卫展昭，叩见太妃娘娘千岁。展护卫请起。谢娘娘。哀家一直栖身于市井之中，若问展护卫，或许少有人知晓。但一提起南侠展昭，却是人尽皆知。你路见不平，挺身而出，行侠仗义，除暴安良的义举，早已在民间流传了。展昭不敢当，谢娘娘谬赞。可惜哀家双目失明，未能亲眼目睹南侠俊俏的风采。展昭惭愧。娘娘，经公孙先生妙手诊治，不知如今的情形如何？哀家也不清楚，只觉得双目隐隐有酥麻之感。哦，恭喜娘娘，此乃血脉逐渐畅通之兆。倘若学生所料不差，娘娘双目复明的机会，至少要提高到九成。哦，倘若果真如此。公孙先生的医术可真是神医神术了啊！学生不敢。娘娘尽管安心在此地疗养，臣已派人去接陈林陈公公，不日当可进京。抱歉，陈林找到了。是。太好了，只要陈林一到，尘封多年的往事就可以一一揭开了。与此同时。臣也要再度拜见八王爷。哦，难道时机已经成熟？不，只是臣以为，此事不宜再拖，必须加快脚步，试探八王爷的反应如何。不错，时隔二十年，又怎知八贤王依然不改初衷呢？回娘娘，臣可以确信，大王爷忠心谋国之心，绝不会有所改变。只是事出突然，总得让八王爷先有准备。你考虑的周到，那就去吧。包拯还要向娘娘商借一物来用。哦，包青要向哀家借什么？先皇御赐的金碗。这枚金碗，你是由何处而来啊？王爷认得这枚金碗，岂止是认得？本王第一次见到这枚金碗之时，距今已近三十年了。王爷怎知此碗便是当年所见之物？这“玉成功李妃”五字，乃是先王墨宝拓刻而成。本王一见便知。包大人，请看，在金丸之内，有夜明珠一枚。世上。仅有两枚，绝无赝品。王爷可知，当年这金碗是为何打造，何人所有？先皇与本王手足情深，非比一般。当年成皇后去世之后，先皇无子，却又。一直不肯另立皇后。哈哈，谁说朕不会有太子？玉神宫李妃和金华宫刘妃先后怀有身孕。哦，朕一定会有继承皇位的儿子。啊
，臣也殷勤期盼两位皇妃能为皇上产下龙子。嗯，玉帝啊，不用替朕担心，朕要让你看看，朕为两位爱妃准备了什么。你看看，这两枚金丸就是朕要赏赐给他们的。哦，仔细看看。制作的竟如此精巧，<笑>他们之中，任何一人只要能生下太子，朕就封他为后。这两枚金丸，就是日后的凭证。当时，本王看得十分仔细，这枚金丸的确是当年的旧。包大人，究竟是由何处得来？回王爷，包拯沉舟督政，返京途中，行经草洲桥，有一虾婆，手持金丸，前来喊冤。嗯，他喊的是什么冤？他不肯说。既然喊冤，又为何不肯明说呢？那夏普言道：“除非当着八王爷面前，否则绝不会说。”当着本王的面，莫非他的冤情与本王有关？这就不得而知了。原本包拯以为乃是风婆之语，不予理会。然而，见这金丸之上有“玉成功，李妃”字样，唯恐与宫闱之事有关，故而并未将他驱离。那虾婆如今人在何处？王爷可知，包拯回京之时，有一名远房表亲同行。嗯，此事城中颇多议论。本王也略有耳闻，包拯唯恐牵涉宫中，为掩人耳目而由此托辞。那名老妇人，正是明渊虾婆。你将他带回京来了？是。王爷若是不肯见他，包拯自会将他遣返草洲桥。只是。这金丸，他是如何取得？恐怕永远也无法得知了。被王爷平添烦恼，包拯罪该万死。王爷不必为难，包拯这就要人将他遣返。哦。这金丸原本是玉成宫李妃之物，李贵妃奉旨归天之后，却怎么也找不到这枚金丸，如今竟然出现在这瞎婆的手中。无论如何，本王也得弄清楚其中的缘由。也罢，本王见他就是了。是，包拯明日便带他前来拜见王爷。且慢，为防万一，还是以包大人亲眷之名带他前来，否则难免遭人非议。是。什么？八贤王肯见我？是，包拯明日就带娘娘前去南秦宫。如果八贤王肯见我，哀家的冤屈就有昭雪之机，真是苍天有眼啊！啊，娘娘啊，娘娘不可过于激动，否则有碍双目治疗。好
，我不记得。这一天，哀家总算是等到了。娘娘，请听包拯一言。请讲。方才，包拯向娘娘禀奏，八王爷虽肯见娘娘，却不知娘娘真实身份，还请娘娘预做准备。哀家明白。哀家会以当时的情形做应对，哀家不会让事态不可收拾的。谢娘娘体恤。明日与八王爷一会，关系重大，娘娘还请尽早休息，以为明日之需。多年的期盼一旦成真，哀家今夜恐怕是睡不安枕，无法入眠。娘娘，梦见了李妃和寇珠，啊，都梦见了。当年的人和事，一幕幕出现在哀家的眼前，尤其是他们凄厉的死状。过怀，奴婢在。你看他们是不是向哀家索命来了？我不会的，这人死了就死了，哪能会向人索命呢？或许娘娘前晚去冷宫，受到了狸猫的惊吓。哦，对了，还有那狸猫。莫不是当年替换婴儿的狸猫冤魂也来了？娘娘说笑了，这光天化日之下，哪会有什么鬼鬼魂魂呢？娘娘放心，皇上已经降旨，让奴婢把冷宫改成一般的宫院。呃，奴婢也会请几位法力高深的大师前来做法超度，呃，等法会做完以后，娘娘就可以放宽心了。只怕当年所做过的事，永远也无法让哀家安心呢。娘娘，这二十多年。都过去了，知道当年事的只有娘娘、奴婢，其他的人他没有一个活的呀。这些陈年往事，不会再有人知道了啊！不不，还有天知地知，也知我知。皇上驾到。奴婢叩见皇上，起来吧。儿臣见过母后。皇上免礼。母后不是受了风寒，怎么不在寝宫歇息啊？啊，哀家睡不着。母后，回禀皇上，太后娘娘素有失眠之症，朕如何不知？
，母后有恙，为何不早禀奏？奴婢该死。别怪他，是哀家不许他说的，以免皇上忧心。父母有疾，为人子岂可不知？便是由心焦虑，也是应该嘛。没事没事，哀家已照宫中御医诊治过了。想必是没有根治吧？朕记得在幼年之时，也常彻夜难眠。父王府邸有秘制奇方安神露，朕服用数日便能安枕。郭淮，奴婢在，你亲往南清宫八王爷府邸。传朕口谕，取安神露来给母后服用。奴婢遵旨。哀家已经好多了，皇上就不必操心了。不行，母后身体不适，朕怎能不操心呢？郭淮，你立刻就去办。是。你们退下掩门，任何人不得在厅外逗留。是。是。包拯见过王爷，包大人免礼。就是这一瞎婆要见本王。王爷，且慢。八贤王，你真的不认得我了？啊，你，你是？不可能的，王爷可是认得他？他与本王。多年前所识之人，颇为神似，只是万万不可能。他，他早已辞世多年了。八仙王，怎知不是袭人故人当面？你，你真的是？多年的煎熬，岁月容易改变容颜。但是无法改变事实。哀家正是当年御成功的李贵妃。可是当年，你不是被先皇赐死了吗？奉旨自缢的是冷宫小太监于忠。当年若不是陈琳与冷宫总管秦凤他们冒死相救，死在冷宫的就是哀家了。今日也不会出现在八贤王的面前。你，你果真就是皇嫂，赵德芳，拜见皇嫂。好一个八贤王！时隔多年，你依然肯认我，哀家死而无憾。皇嫂，你是怎么逃出宫去的？又怎会时隔二十多年，经由包大人来找寻本王的？此事一言难尽，哀家却有一事要先问八贤王。皇嫂要问的，可是当年的太子，啊、如今的皇上，是不错。陈琳当年转呈本王的话，没有错，他的确就是先皇的血印，皇嫂的亲生。果真。真如此，苍天庇佑
。王爷，当年陈公公王府托孤，究竟情形如何？啊，那是本王一生所经历过最大的震撼，至今。久久不能忘怀启禀王爷，陈公公求见。奴婢陈琳叩见八王爷。陈琳，你如此慌慌张张的，可是皇上有急事召告本王吗？请王爷并退左右。陈琳。本王可从没见你如此失态过。呃，你们都退下。是。是。行了，现在可以说了吧？回王爷。奴婢奉旨，采摘御过园里的果品，送给王爷，作为王爷明日寿辰之礼呀、啊。<笑>皇上送果品给我，你也要本王并退左右？王爷，陈琳，这是干什么？这是谁家刚出生的婴儿？王爷，这就是李娘娘方才所生，皇上的嫡亲血脉。啊、我可怜的皇儿。当本王问明了原委之后，本想当即进宫面圣，揭发此一骇人听闻的阴谋。然而，王爷为何未去面见先皇啊？哎，宫闱争斗，自古皆然。除非那刘贵妃与郭淮自成罪状，否则，只是一面之词。如何取信于皇上？当时人证物证俱全，若是及时追查，想必郭淮与产婆尤氏无法脱罪。哎，即便如此，至多也只是那郭淮和尤氏抵罪，未必就能定得了那刘贵妃之罪。如此一来，太子在宫中，犹如置身险境。随时可能遭人暗害，这岂不是自投罗网吗？八仙王说的没错，倘若阴谋揭发，只怕皇儿早已被害，而不会成为当今的皇上了。哼，只是如此一来，让皇嫂受尽委屈，险些丢掉了性命。本王在此向皇嫂请罪。不。若非八贤王谨慎睿智，奸人早已得逞，哀家感激还来不及呢。不，这也算是皇天庇佑。当年本王王妃稍早也曾有孕，不幸腹中夭折，于是将太子假称为本王亲子，得以在府中抚养。在七岁那年。
，被选为太子，就送进宫中去了。印一会，自有天地。谁也料不到，历经周折之后，太子终究还是太子。孩子七岁那年，头一天进宫，就误闯了冷宫。哀家虽不知他就是皇儿，却与他一见投缘。那也是哀家此生亲眼见到他的唯一的一次啊！本王也明白皇嫂思子之苦，所以召陈琳前来，要陈琳前去探望皇嫂。啊，他们见了面。嗯，不错。李贵妃一直以为太子已死，因此将思子之情转到他的身上去了。母子天性，真是母子天性啊！本王担心李贵妃难以承受长期煎熬，也不忍见她因憔悴致死。你将真相告诉他吧。啊，王爷，这样安全吗？本王也知此举的确有些风险，不过骨肉分离。对面不识，也太过残忍了。你还是去吧。是。哦，切记，要李娘娘秘而不宣，免得横生枝节。奴婢明白。当陈琳告诉哀家，太子就是皇儿之计，哀家的千种委屈、万般怨恨，顿时化为乌有。唯恐杞人一斗，不敢稍有声张，只能在夜深人静时焚香祭天，为皇儿祈福。哦，原来如此。所谓的邪术诅咒，却原来是焚香祈福。哎，只是本王一念之不忍，竟成为奸人的借口，来陷害皇嫂。这实在是让本王始料未及呀、啊！不，错不在八贤王。若非得此讯息，二十年的煎熬，恐怕也难熬得过来。哀家，赶集还来不及呢。惭愧，只是皇嫂这对眼睛。幸得公孙先生神医神术，不日，哀家当可复明。好、哦，啊，太好了，这才是吉人天相啊！如今哀家若想报仇平反，还得仰仗八贤王做主。嗯，既是赵家的家务，又是朝廷公案，本王责无旁贷。啊！也该是向皇上禀明一切的时候了。本王这就进宫面圣王爷，万万不可！包大人为何阻止？进宫面圣禀明一切，又有何不可呢？王爷，此事姿势体大，又事出突然，包拯担心皇上一时之间。恐难承受。包大人之意，是担心皇上不肯接受了。事隔多年，而刘贵妃已是当今太后，若无足够的凭证，的确很难让皇上信服。那。以包大人之见呢？包拯已派人去将陈琳、陈公公接回京来
，尚有许多细节有待查明厘清。一旦取得足够证据，再向皇上起奏，较为妥当。嗯，包大人言之有理。只是，以皇嫂之意呢？二十多年都已经等了，再多等几日又有何妨呢？好，那就依包大人之见。王爷，不过此事还需秘而不宣，还请王爷稍作忍耐，不动声色。嗯，本王明白。嗯，太妃娘娘，请先回府休息。包拯会差人确保安全，且容臣与王爷在此细商对策。嗯，好，那就仰仗二位了。夫人，请。陈留波，哎，两位大人打扰了。这位公公有何指教？呃，这位老夫人，咱家看着有点眼熟，不知是哪座府邸的亲眷呢？这位公公是，咱家郭怀，乃是太后身边的内宫总管。原来是郭总管。老夫人从未进过京，想必是郭总管认错人了。哦，是吗？老夫人急需回府歇息，不便久留，还请郭总管见谅。哈，是是，呃，二位请便。他们是哪座府邸的人？开封府的人。那位老夫人呢？听说是包大人的远方表亲。这就是安神路。是，八王爷亲自交给奴婢的，说是只要用上个三五滴，就会让娘娘安睡到天明。真会有如此奇效吗？哈，奴婢早上已经派人试了两滴，刚刚才醒过来的。嗯，好吧。起。郭淮，奴奴婢该死！什么事情让你这样心不在焉的？回娘娘，奴婢在想一个人。什么人呢？呃，呃，今儿早晨奴婢去八王爷那求药的时候，路上遇到了一位老妇人。哦，他可是你的旧识啊。哦，不不，呃，奴婢只是觉得他的容貌像是，像是谁呀、啊？呃，像是，像是。别吞吞吐吐的好吗？他究竟像谁呀、啊？说呀。呃，像是。
当年在冷宫里的李贵妃。哎呦，娘娘，哎、娘娘奴婢该死，奴婢该死啊！你说他像谁？娘娘，是奴婢一时眼花，胡言乱语。娘娘，您千万不要听进去啊！不，哀家要弄清楚，他真的像李贵妃？是。哀家，哀家才梦到的，你就见到的。莫非他真的是回来找我了？娘娘啊，李贵妃在二十年前就被先皇赐死了，奴婢还亲自见过他的尸首呢，不会错的。他们只是长得相像，一定是别人。那个人是谁家的秦娟？到南清宫去做什么？回娘娘，奴婢打听过了，她是包拯包大人的远房表亲，是去拜见八王爷的。包拯的表亲，这包拯一向是公私分明，从未听说过他曾带亲眷入京。即便如此。又怎会前往南清宫去拜见八贤王呢？这，这奴婢就不大清楚了。那就去查清楚，不但要查清楚那人的来历，也要查清楚包拯最近的行止，大事小事都要查得一清二楚的，知道？是，奴婢遵旨。八王爷已经知道，太妃娘娘依然健在，想必会在适当时机出面。大人平反此案的机会，势必大增。不错，八王爷身份特殊，也较容易取信于皇上。等陈琳抵京，查明细节之后，便可着手进行。还请娘娘再多忍耐几日。但愿不会横生枝节。娘娘，此事一直秘而不宣，学生相信不会出现什么意外的。不，哀家认为不会如此顺当。娘娘何出此言？日见哀家离开王府时，遇见一个人。哦但不知遇见何人？郭淮。郭淮今日的确奉旨去王府向八王爷求药，难道会如此凑巧被他碰上？不错，而且他还将哀家拦了下来。难道他认出了娘娘？岁月催人，娘娘的容颜与昔日必有所差异。应该认不出来才对呀、啊。虽然他没有认出哀家，但他心中必有生疑，否则不会将哀家拦下。而后呢？幸亏王马二将应付得当，方得脱身。大人，虽然郭淮可能起疑，却未必会有所行动。眼前因不治被察觉。话虽如此，却不能不防。娘娘请宽心，包拯会尽量设法，让娘娘不与生人接触，然后静观其变。哀家明白。如今指望陈琳能尽快回京，以免另生波折。
。二位，为何不走了？公公啊，请留在车里，不要露面。你们是什么人？可是冲着我们来的？两位可是包大人座前张龙赵虎，请问五位是哪路英雄？有何见教？陷空岛无鼠，奉包大人之命，前来接应二位，同返京城。嗯，这是公孙先生亲笔信函，请二位过目。是包拯从陈州带回来的，是，包大人陈州督政回京，途经草州桥，在天齐庙放高后，就多出了这位老夫人，说是他失散多年的远房表亲。就算如此，包拯又为何将他带回开封，而且住下不走？怎不将他送往泸州老家呢？哎，这位老夫人现在是双目失明。正在府衙里接受公孙策的治疗。哦，呃，包大人回京后，陆续有江湖人士进府，后又相聚离开。包拯审理刑案，难免有涉及江湖草莽之事，这倒也不足为怪。呃，奴婢还打听到，包大人的座前四大侍卫中，张龙、赵虎已离京多日。不知去向何方。包拯属下出京办案也是常有之事，还有什么？呃，这其他就没什么了。啊，对了，呃，听宫内掌管宦籍的太监说，包大人曾经去打听过陈琳的下落。陈琳，他打听陈琳做什么？回娘娘。呃，那陈琳自告老归隐之后，就一直再没有消息了。包大人和陈琳素来交好，想必是想去看望他一下。不，不会如此单纯。包拯为何偏要在此时打听陈琳的下落？呃，这奴婢就不知道了。我怀，奴婢在。传哀家的旨意，宣那老夫人进宫，哀家要亲自见她。是。哦，太后要宣老夫人进宫。正是。学生冒昧请问，太后怎么会知道老夫人在府中呢？包大人的亲眷进京，开封府谁不知道啊？我看公孙先生是多此一问了。老夫人乃是乡野村，不识宫中礼，恐有冒犯失礼之处。还请郭总管回禀太后，收回成命，免宣入宫。嗯，包大人这话可就不对了。太后娘娘宣召是何等的荣宠啊！再说这一职以下，咱家可不敢顶回去啊。这，郭总管。老夫人双目失明，学生正在为她诊治。此时入宫
，恐怕多有不便。那没关系啊，咱家在这等候，并亲自陪同入宫。再说了，这宫中有咱家照应，包大人敬请放心。这话说到此，包大人若是还不答应的话，那可就是对太后娘娘的最大不敬了。太后一旨，本府怎敢不遵？烦请郭总管稍后，本府前去禀告老夫人，并略述宫中礼仪之后，再随郭总管进宫。那就有劳。包大人啦，你没有料到，他们真的盯上了太妃娘娘。大人，难道真的无法回避了吗？太后一旨，谁敢违抗？太后既然指明要见太妃娘娘，既然是非见不可，只怕是避无可避呀、啊。一旦太妃娘娘进宫，生死便全掌握在太后手中，随时会有性命之忧啊！唉，本府身为外臣，若不奉诏，不得擅自进宫；纵然有心拼死维护，入不得宫，又岂能奈何？大人进不了后宫，斩招却可以。哎，不错，斩护卫盟皇上赐封，御前四品带刀护卫，圣驾当前特许带刀，深宫内院任意行走。倘若斩护卫随太妃娘娘前往，任谁也无法拦阻。嗯，的确如此。斩护卫，在。就劳你随时太妃娘娘奉驾入宫，入宫之后，娘娘的安危就全仗你了。属下誓死保证娘娘的安全，请大人放心。好，如今还得劝得娘娘安心前往，谨慎应对，否则后果仍难预料。他要见我。郭淮前来传话，如今正在厅中等候。他到底还是找来了。你们说，哀家该不该去啊？娘娘若是不去，恐怕会让对方更加起疑。既然如此。哀家去见他就是。是啊，不过以学生之见，虽然太后下旨召见，却未必肯定娘娘的身份，还请娘娘尽量掩饰一二。嗯，宝琴，你说二十年不见，他还能认得出我吗？臣不敢断言。哀家明白，这二十年来，哀家一直生活在市井之中。若非见到你们，哀家仍然是一个瞎老太婆，他认不出来的。娘娘委屈了。说不上委屈，若想报仇平反，就得忍过一时。哀家立刻动身。展昭陪同娘娘进宫，请娘娘尽管放心。倘若他真敢有所冒犯，展昭定会拼死护驾。展护卫能进后宫？展护卫蒙皇上特许，不需腰牌宫内行走，任何地方都去得。若是有人图谋不轨，恐怕也得顾忌三分。好，有展护卫陪同，哀家就安心不少。那就有劳展护卫了。展昭不敢
。太后存心摆弄威风，却不知老夫人目不能视，全无作用。就由他摆弄吧，不值得计较。待会儿见面时，少不得屹立参拜。无妨，既然来了。老身就是一介市井瞎婆。太后驾到！太后千岁，千岁，千千岁！御前四品带刀护卫展昭，携包大人亲眷赵氏，叩见太后娘娘千岁。二位平身。谢娘娘。都起来吧，赐座。谢娘娘。听郭总管说，展护卫执意要陪老夫人一同进宫，是吗？回娘娘，老夫人双目失明，又不知宫中礼仪，包大人特命展昭陪同前来，以免失仪失态。哼，包大人也顾虑太多了。哀家既然宣召老夫人来，自然不会介意是否失态失仪。谢太后。展护卫无需在此听我们闲话家常，傅大人家说的话，展护卫未必适合听。包大人再三叮咛，属下不可擅离老夫人，所以没这一说。在哀家这人寿宫，难道还能让老夫人出什么意外吗？要不这样吧。只要老夫人稍有差池，展护卫尽管找哀家负责，如何呀？展昭不敢。哀家不但要展护卫离开，这里除了郭总管留下伺候之外，一个也不留。全都退下。是。展护卫，你就出去吧。既然太后娘娘不担心我老婆子失礼，你留在这儿也没什么意思，不如到外头轻松自在一些。老夫人，太后不是已经说了吗？如果我出什么事，她会负责。你放心吧，包大人他不会怪你的。啊、哦，要不你就在外面候着，如果觉得有什么不对。你就随时进来瞧瞧不就得了吗？还是老夫人干脆。展护卫如今可还有话说。展昭不敢。既然如此，展昭就在门外恭候。老夫人若有需要，请随时召唤。展护卫，你就快走吧，我还急着要和太后娘娘说话。展昭告退。将老夫人宣进宫去了。正是，包拯虽借此婉拒，怎奈那郭淮亲自前来府衙接惹，只能让老夫人去了。这岂不是羊入虎口吗？若是坚持不去，非但坐实了太后之疑，而且造成抗旨之事
两相权衡，还是让老夫人冒险进贡。为防万一，包拯特命斩护卫随行护驾。哦，嗯，有斩护卫随行，谅他们也不敢公然造次。但包拯仍觉不妥，故而前来请王爷寻医名目，进宫面圣。自己前往仁寿宫查看虚实。你顾虑的对，有本王进宫，的确较为合适。你且回府等候本王的消息。多谢王爷。啊老夫人本姓赵，是。居然与皇家同姓，也是有缘吗？不，太后娘娘，赵是天下第一大姓，我是沾了皇家的光。老夫人是包大人的亲眷，但不知是哪一房，哪一脉。我是包大人的远房亲戚，论辈分，我该是包大人的表姨。常言说得好，一表三千里。我和包大人还从来没有见过面呢。哦，那么你们又是如何遇上的？包大人在天齐庙放告，老婆子有个儿子不孝顺。不但不养我，而且还不知道躲到哪里去了。我一气之下就告到了包大人那里，谁知道问案就问出远房亲戚来，这下可好，管吃管住不说，还把我带到京城，还让公孙先生给我治眼睛。老夫人这双眼睛是，哎，都瞎了十几年了。我也是没福气，能到皇宫里来看看，那是多大的福气呀、啊！可惜我什么也看不见。谁？你看得见？哦。原来是郭公公啊！我怎么能看得见呢？只是眼睛瞎久了，我的耳力变得特别好，我是听见有人在我身边。哦，呃，咱家是给老夫人递茶的。我哪能担当得起呢？听说郭公公是后宫的总管。那可是个大官，我老婆子怎么担得起让郭公公为我倒茶呢？罪过，真是罪过呀！呃，老夫人是太后的贵客，咱家是太后娘娘身边的奴才，服侍老夫人是咱家该做的。那我是沾了太后娘娘的光了。你也别客气。你确定不是姓李？太后娘娘说笑，这姓怎么能乱改呢？太后娘娘，你怎么会觉得我姓李？只因你和哀家多年前的一个姐妹，长得十分相似，是吗？啊。我明白了，郭公公也说我看着眼熟，原来我和太后娘娘的姐妹长得像，难怪娘娘要招我进宫。那娘娘那位姐妹
上哪儿去了？他在二十年前不幸去世了，可是哀家始终觉得他没有死。那我相信娘娘和那位姐妹的感情一定很好，不错，哀家与她情同亲姐妹一样。你是怎么知道的？嗯，很简单嘛，人都死了二十年，娘娘还觉得她没有死，甚至还觉得她随时会出现在自己面前。娘娘和那位姐妹不但感情好，而且。娘娘还是个有情有义的人，至今还对她念念不忘的。要做娘娘的姐妹，那得积多少阴德啊！我一个乡野村妇，能长得有点像，已经是上辈子积来的。不过能让娘娘看看我这瞎老婆子，回忆娘娘当年的那个姐妹，对我来说，已经是天大的恩宠。哼，你说的没错，你的确让哀家了解思念故人之苦。谢谢自你登基之后，所作所为均不是规矩，有为有守，没有令人失望啊。那是父王在年幼之时教诲之功，孩儿一直不敢稍有怠慢。只是父王甚少入宫，孩儿也未能成婚定性，善尽人子之孝。你我虽为父子，但是依照朝廷体制。如今却属君臣，若是经常往来走动，反而不妥。哎，就维持现状吧。只要你一切安好，我就放心了。父王不愿入宫，还是儿臣回府探望吧，也好随时向父王请益。哎，那就随你吧。呃。不知太后情形如何？郭淮来府中求药，以治失眠之症。不知太后是否已经开始服用了？太后日前受失眠之苦，孩儿记得幼时父王偶以安神露助孩儿入眠，故而差郭淮前去求药，踏上父王，害望父王恕罪呀、啊。谈不上打扰，呃。不过，你对太后的关怀之情，颇让人称许呀、啊。生育养育皆是恩情，孩儿不敢忘父王的生育之恩，亦不敢忘太后的养育之情。<笑>你有此想法，也算难得。呃。安神露虽可助眠，却不宜多服。哎，既然进宫了，也就顺便去看看太后，也好当面嘱咐。啊、嗯，孩儿也正要去探问太后服药成效如何，父王何不一起前去？哦，哈哈，如此甚好。嗯，来人，奴婢在。拜驾仁寿宫。是。老夫人，请用点点心吧。啊，谢谢。别见外，吃一点吧。啊，这是哀家特地为你准备的。谢谢。哀家相信，你一定喜欢吃。来。
，这叫心怀蜜，用杏仁、槐花和蜂蜜调制而成，是当年哀家那位好姐妹自创的甜点，好吃吗？妹妹啊，姐姐来，我们去吃点心去。哎，来，来坐。妹妹，你尝尝。哎，你又研制了新的点心？是啊，是我刚研制出来的，当然要请妹妹第一个尝了。好吃吗？嗯，有淡淡的花香，嗯，有点苦涩，不过饼心却是甜的，真的很好吃。你是怎么做的？这是五月初开的槐花，带皮的杏仁再加上断花的蜂蜜，用栗子面柔和以后再烤出来的。这么好吃的点心，有名字吗？有啊。采用食材的名字，就是“性怀蜜”三个字的谐音“心怀蜜”，就是心里揣着甜甜的蜜。心怀蜜，姐姐，是不是要献给皇上的？不，这只是做给我们姐妹俩吃的。为什么？因为这是我们姐妹共同的写照。我们刚进宫的时候，就像初开的槐花，洁白美丽；而在宫中的日子，就像杏仁一般苦涩。不过，只要我们安心的待在宫里，总有一天会得到皇上的宠幸，往后的日子就会像蜜一样甜。姐姐，嗯，姐姐只教给你做法，也只做给你一个人吃，记住。这可是我们姐妹之间永远的秘密。嗯，从此以后，哀家学会了做这酥饼。二十年前，当哀家那位姐妹过世之后，哀家才下旨宫中御厨学着做。可是这心怀蜜只给哀家一个人吃，甚至连皇上都没有尝过，因为哀家曾经答应过他。这是我们俩之间永远的秘密你因何掉泪？啊，没有，没有。哀家亲眼所见，怎说没有？啊，我，太后娘娘，对二十年前的姐妹还如此的怀念，真是令人感动。老婆子天生就爱哭，就连听人说书都会哭得稀里哗啦的，让娘娘见笑了。老夫人也太多愁善感了。如今故事说完了，老夫人也哭过了，现在可以吃点心了。这点心，娘娘一向是不给别人吃的。我老婆子
，拿来这么大的福气享受，因为你和我那姐妹长得实在是太过相似，直到现在。哀家都认为你就是他展昭叩见皇上，八王爷。展护卫平身，谢皇上。展护卫为何会在仁寿宫外？展昭陪同包大人亲眷赵氏，奉太后懿旨进宫。哦，太后宣老夫人进宫，展护卫为何不在一旁陪伴？太后与老夫人闲话家常。命展昭在宫外候命，那就随朕一起进去吧。谢皇上。娘娘怎么不说话了？哀家想仔细的看看你。我一个夏老太婆，有什么好看？娘娘就别再取笑我了，哀家要仔仔细细的看清楚，你究竟是姓赵还是姓李？皇上驾到！奴婢叩见皇上八王爷。平身，儿臣参见母后。望母后病体早愈，免礼。皇上来仁寿宫，怎不先通知一声？八贤王又怎会联袂而来？父王得知母后患有失眠之症，特来探望。哦，哼！自从哀家迁进这仁寿宫，八贤王可是头一回来。惭愧，本王不敢贸然前来打扰太后。没想到却失了君臣之礼，还请太后恕罪。千万别提什么君臣之礼，八贤王乃是先皇玉帝，又是皇上的生父，既是一家人，又何必拘礼呢？<笑>你能来看看哀家，哀家高兴还来不及呢。多谢太后不罪之恩。本王是来提醒太后，那安神路虽可助眠。却不宜服之过量，否则恐对凤体有伤啊！难得八贤王如此细心，哀家感激不尽。这位就是包大人的亲眷吗？老夫人，上驾当面，不可失了礼数啊！啊！天下百姓，乃是皇上的子民，我老婆子，必当大力参拜。老夫人身体欠安，目不能视，还请皇上。展护卫，该跪就跪，该拜就拜，我又怎么能够例外呢？老夫人，请起。老夫人是包大人亲眷，又是母后宣召入宫的贵客，这些繁文缛节就免了吧。老夫人因何落泪？皇皇上，我是心里难过。老夫人有何伤心之事？我听说皇上不
都是太后娘娘亲生，可是却对太后娘娘孝心丝毫不减。可怜我老太婆，明明有一个亲生儿子，她却不肯认我，丢下我一个人，孤苦伶仃的夏老太婆。皇上，我怎么能不伤心？不难过，竟有此事？难道包大人对此事就不闻不问吗？回皇上，包大人正在着手追查，一旦查明，自会还老夫人一个公道。嗯，如此不孝之人，休说朕不放过他，便是天地之间也难容他。张护卫，转告包大人，务必尽快查办此事，以安老夫人之心。展诏遵旨。皇上，老夫人进宫已久，未免包大人挂心，臣敢代老夫人请辞出宫回府。嗯。啊、呃，哀家许久没见外人了，老夫人难得进宫，就留宿一晚。明日一早，哀家再派人送老夫人回府。这，哀家坚持。掌护卫可以先回去禀明包大人。回娘娘。展昭奉包大人之命，随侍老夫人，不得擅离。既然太后留下老夫人，展昭也留下陪同老夫人，请太后恩准。啊，展护卫留下照顾老夫人也好，以免包拯担心。谢皇上。既然皇上都这么说了，哀家岂会再有异议？只是包拯那里啊，不妨，本王正好要去见包大人首谈一番，就由本王代为转告吧。谢八王爷。嗯。郭槐，奴婢在。收拾一间肃静的厢房，安排老夫人过夜之用。是。什么？太后将老夫人留宿宫中。嗯，不错。当时皇上也在场，同时也准许展护卫留在宫中随侍。本王则负责来通知你包大人。难道老夫人的身份泄露了不成？应该是不会，否则太后和郭淮的神色。不应该那般镇定才是。学生以为，纵使太后没有认出老夫人，却也未尽是心中之疑，因此硬将老夫人留宿宫中，也是为了更加确认。对，有此可能。倘若如此，老夫人在宫中，岂非身陷险地？此事皇上也已知晓，倘若他们企图对老夫人不利，恐怕皇上那儿也难以交代。按理说，他们不会，也不敢，不计后果，贸然行事。然而，若是他们已然确定老夫人的身份，而打算孤注一掷，那就另当别论了。大人不必担心，还有展护卫在。啊，对，展护卫绝不会让他们轻易得手的。如今就只有全寄望展护卫了东盼西盼，早盼晚盼，盼了二十多年，如今他就在我的面前。
却看不见他的容貌。我能听到他的声音，触摸到他的双手，甚至能感受到他的呼吸、心跳。可是，他却不知道我是谁，只当我是一个让人可怜的瞎婆子。一个与他毫无关系的陌生人。老夫人，请暂且不要想这些。如今老夫人身处险境，稍有不慎，便会遭人暗算。身处一世，形同陌路。若是不能母子相认，就算是躲过所有的危机险境，又有何意义呢？老夫人切莫气馁，包大人。定会为老夫人洗雪成冤，到时候老夫人必定会母子团圆。可是老夫人必须谨慎小心，安然度过危机，才能如愿以偿。哎，若不是盼着这一天，我早就不眷恋这悲惨的人世了。展护卫，你有什么话就尽管说吧。太后将老夫人留宿宫中。想必是另有所图，请老夫人暂且忍耐，急走就擒，一切交由展昭应付即可。好，一切就依你。无论夜间有何动静，都请老夫人闭门不出，展昭自会在屋外守候。我不会看错，一定是他。娘娘，当年先皇赐死李贵妃，是奴婢亲自去验看的尸体，千真万确，他死了二十年呐。那么就是，他又活了过来。娘娘，这这人死，他焉能复生啊？那么今天在我面前的，又是谁？或许他们长得很相像，可是，呃，就算真的是他，这是是隔二十年了，相貌已大有不同，娘娘又怎么能确认呢？不对，他能瞒得过天下人，只是瞒不过我。当年我与他朝夕相处，无论他今日如何伪装掩饰，那种神态举止是变不了的。这这，郭淮，嗯，奴婢在。你把他请到寝宫来，心逼不出他的真实身份。娘娘，哀家的话你敢不听？奴婢不敢，奴婢遵旨。公孙先生，大人仍在为太妃娘娘担心吗？展护卫虽在娘娘身边，然而后宫全在太后与郭淮的掌控之中。儿夫担心的是，明枪易躲，暗箭难防。大人不必担心。展护卫武艺高强，胆识过人，想必定会保得娘娘安然无恙。单凭武功不足为是，展护卫需要的是斗志，而非斗力。说是娘娘的安危，实则却是正邪善恶之争。胜，则是公理正义之胜。则是天道人性之本。本府虽知斩护卫必能妥善应对，却仍难免挂记于心呢。